le dijo adiós a Morena y su llamada Cuarta Transformación por antidemócratas e incongruentes. La ha arropado el Frente Amplio Opositor para hacerla su candidata al gobierno de Morelos. Una aspiración a la que dice haber dedicado 27 años de afanes y vida pública. Con ella, además de que sería la primera gobernadora del Estado en toda su historia, también volvería a gobernarlo una originaria de la entidad y no llegados de fuera como el que ahora están por despedir. Y ella, al menos, por revisar y llamar a cuentas. ¿Animada? Sí, mucho, mucho. ¿Segura de sí? Segura de sí. ¿Sin temores? Sin temores. ¿Marihuana? No. ¿Baños de Temazcal? Sí. ¿Ayahuasca? No. ¿Ni en retiros, encuentros espirituales no, o pijamadas? No, nunca en la vida. Seamos serios. ¿Quién le dijo que era una política? Bueno, tengo una trayectoria de 27 años que la avalan. ¿Le dijeron que en política hay que saber tragar sapos sin hacer gestos? Totalmente. ¿Le dijeron que un buen político en este país ha de saber mentir sin que nadie se dé cuenta? Mm, dependiendo del político. ¿Eso lo aprendió en Morena? Mm, a lo largo de mi trayectoria política. ¿Quién la animó a ser candidata, doña Lucy? Pues el Estado de Morelos hoy tiene, enfrenta grandes y graves problemas. Y la ciudadanía, sin duda, hoy está buscando una opción distinta a lo que hay en Morelos. ¿Su candidatura viene del capricho? No, no viene del capricho. Viene de una lucha social, donde hoy las familias morelenses demandan justicia, demandan paz, demandan seguridad. ¿Su candidatura viene del enojo? No, al contrario. Viene de una motivación profunda. ¿Se alimentó del resentimiento? No, para nada. ¿De la venganza? Tampoco. ¿Diría que con arraigo? Totalmente. 27 años de trayectoria y toda una vida en Morelos. Nací y crecí en Cuautla. ¿Ya salió a ver si los morelenses la quieren? Claro que sí, y claro que nos quieren. ¿Y son sinceros? Sí, totalmente. ¿No se mienten? No. ¿Y usted se miente? No. Sería engañarme a mí misma y a lo que creo. ¿Usted se quiere? Por supuesto. Me quiero y me amo y me respeto. ¿Siempre se ha sentido querida? Sí, siempre. ¿Y siempre quiso ser gobernadora? Siempre. Me he preparado para eso a lo largo de mi vida. ¿Lo será? Claro que lo seré. Seré la primer mujer gobernadora de Morelos. ¿Sí? Claro que sí. ¿Acaso ya se reunió con los capos del crimen organizado? <risa> no, al contrario. Traemos una lucha frontal en contra de la inseguridad, el cobro de piso el abuso de poder y la corrupción en el estado de Morelos. ¿Ni con células del cártel Jalisco Nueva Generación? Con ninguno. ¿Ni una foto? Ni una foto. ¿Ni en la iglesia de la Asunción? <ríe> no, no, ninguna. ¿No necesita su apoyo para ganar? No necesitamos el apoyo de esa gente. ¿El crimen organizado no está operando ya en las campañas? Creo que en Morelos sí. Están este, del lado del gobierno, que representa hoy Cuauhtémoc Blanco. Es un gobierno cómplice, es un, un gobierno omiso y corrupto. ¿En Morena también está participando el crimen? No lo sé. A propósito, ¿diría que los hijos de AMLO son sus amigos? No son mis amigos, no los conozco, no tengo el gusto de conocerlos, no son mis amigos. ¿Le gustaría? No, no los conozco simplemente. <risa> ¿Ese es un error o un acierto en estos tiempos de repartos? Pues creo que nunca tuvimos al, algún encuentro, algún acercamiento. Entonces cada quien desde tu, su trinchera ha, ha, ha trabajado políticamente. ¿Y así quiere ganar? Sí, claro, que vamos a ganar. Convencida de que vamos a ganar. ¿Qué es el oportunismo, senadora? Bueno, el oportunismo es la gente que solamente busca beneficiarse a sí misma sin ver las necesidades, de, en este caso, pues de, de los ciudadanos. ¿no? Sigamos serios. ¿En qué cálculos políticos se apoyó para buscar la candidatura? Bueno, Lucy Mesa es una mujer competitiva, una mujer preparada, que pues, justamente busca este, generar condiciones y oportunidades de prosperidad en el Estado. ¿Quién le prometió recursos y respaldo? Pues recursos nadie. Me parece que hoy este, cada quien tiene de lo, lo que puede aportar de su peculio. En el caso de Lucy Mesa, así es. ¿Quién le garantizó protección? No, pues no tenemos protección. ¿Se puede gobernar Morelos? Claro que sí se puede gobernar. Con ¿Ya? decisión, con firmeza se puede lograr. ¿Y había el aumento de asesinato solo en su natal Cuautla? Totalmente. Jorge Alberto Andrade, líder de comerciantes, asesinado apenas un mes. Es correcto. Alfredo Lezama en su gimnasio. Compañero nuestro, que fue el primer este, asesinato que, que cometieron del Frente Amplio en Morelos. Lezama había estado con usted y Xochitl en un mitin de apoyo. Es correcto. ¿Otro asesinato en impunidad? Totalmente. ¿Es coincidencia o amenaza? Pues para nosotros fue una amenaza. 
directa al fan. ¿Está intimidada, senadora? No, no estoy intimidada. ¿Continúan las amenazas de muerte como lo hicieron en su precampaña? Correcto, continúan. ¿Hay algo que quiera decirnos aquí? Bueno, que nosotros ya solicitamos este, este, justamente que se active el protocolo para las y los candidatos para garantizar nuestra seguridad y que podamos hacer campaña de manera libre, sin amenazas. Es lo que queremos. ¿No quiere aquí pedir algún tipo de auxilio? No. ¿Hay salida? Sí, hay salida, claro que sí. ¿Hay vuelta atrás? No hay vuelta atrás. ¿Le gustaría volver atrás? No, ni a, para atrás ni para agarrar impulso. ¿Ya vio cómo hasta están arrodillando a los municipales, diputados y regidores? Sí, pues es un tema de dignidad, ¿no? ¿Ya se esclareció el asesinato de Gabriela Marín? No. ¿La sonrisa de Roberto Yáñez? No, todavía no. Son, son crímenes que han estado en la impunidad de la, de la diputada local. ¿Ella, Gabriela Marín, la apoyaría ahora mismo? Claro que sí, yo creo que estaría luchando por tener un Morelos mejor. ¿Solo por los muertos Morelos votará por el cambio? No solamente por los muertos, por la corrupción, por el abuso de poder, porque estamos cansados de estos gobiernos frívolos que no son de Morelos. Tenemos 12 años que Morelos no lo gobierna morelense. ¿Y segura que quiere gobernar Morelos? Totalmente segura. Insisto, ¿sabe cuántos precandidatos han sido ejecutados desde el 2023 hasta hoy? Claro, claro que sí. En el 2015 perdimos a Gisela Mota, una luchadora social también. ¿Usted se cree inmune? No, no me creo inmune, pero este, yo, yo, yo creo que vamos a salir bien de esto. La violencia crece, se expande. Sí, totalmente. Un estado muy violento, como te decía, con más de 5.200 asesinatos y contando 100 feminicidios llevamos registrados. Segundo lugar. ¿Qué debemos saber por si la asesina? No, eso no va a suceder. Nosotros vamos a luchar y vamos a sacar al Estado de Morelos adelante y, y la gente confía en este proyecto, este cambio profundo que hoy necesita nuestro Estado de Morelos. ¿Todo lo que sabe a buen resguardo? Sí, buen resguardo. ¿Usted cree que estas preguntas son innecesarias? No, al contrario, son importantes y la gente tiene que saber. ¿En política la realidad se ha de enfrentar o se debe ocultar? Yo creo que se debe de enfrentar. Yo creo que justamente los políticos debemos de estar preparados para esos retos, para esos desafíos. ¿Y al poder se le solapa o se le revisa? Pues al poder hay que revisarlo, hay que exigirle cuentas, que rindan cuentas. ¿Usted lo ha revisado o solapado? No, lo hemos revisado y hemos exigido que se rindan cuentas. ¿Qué ha aprendido de su paso en Morena? Bueno, que, pues que Morena le tiene miedo a la democracia. ¿En Morena se castiga más la deslealtad que la corrupción? Sí. ¿En Morena se honra más la sumisión que la eficacia? <risa> sí. ¿En su paso por la bancada de Morena en el Senado recibió moches? No, es... ni uno. No es... soy corrupta. ¿Qué cuotas le pedían para el partido Morena? Ninguna. ¿También le pidió cuotas a Sheinbaum, como se lo pidieron a San Juana? Ninguna. Aquí ya nos advirtieron que hay órdenes de... en la bancada para destruir las instituciones democráticas. Pues hay unas iniciativas que de alguna manera pues presentaron, habrá que revisarlas. No creo que pasen, pero bueno, ahí están. ¿Qué es eso que han llamado la Cuarta Transformación? Pues bueno, es un proyecto que nunca llegó al estado de Morelos. ¿Fracasó? Nunca llegó, simple y sencillamente nunca llegó. ¿Y segura que quiere gobernar Morelos? Claro que sí, vamos a gobernar Morelos. ¿También se ocultará de la prensa? No, 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 al contrario, a mí sí me gustan los medios. <risa> ¿También delegará responsabilidades en sus hermanos? No. Este, Lucy Mesa es una política que no tiene familiares en el gobierno. <risa> ¿También le echará la culpa de sus errores a las administraciones pasadas? Solamente vamos a exigir cuentas que se entregue, yo ya lo dije, vamos a revisar oficina por oficina y peso por peso, que la deba que la pague. ¿También hará de la mentira un estilo de gobierno y administración? Pues no, no, no es el estilo de Lucy Mesa. ¿También sola para la presencia y extorsión de las bandas criminales? No, yo ya dije cero tolerancia a la delincuencia organizada, vamos en contra de todo eso. Sí. Sí, claro, claro. ¿Sabe usted cuántas casas de descanso tienen los capos del crimen solo en Cuernavaca? Sí, tenemos un diagnóstico. ¿Conoce su entidad? Sí, la he caminado más de 20 años. ¿Hay registros de cuántos jóvenes han sido reclutados por el crimen en laboratorios clandestinos en su entidad? Sí, tenemos el dato. Los datos son muy duros, sobre todo porque de, de derivado de la pandemia pues hubo muchas deserciones en la primaria y en la secundaria. ¿Qué puede hacer que no lo hayan hecho otros gobernadores antes? Trabajar con honestidad, trabajar este, pues, con la gente, que lamentablemente los políticos se olvidan. ¿Se gobierna con flores de vaca? No. ¿Se gobierna con ocurrencias? No. ¿Gana? 
claro que sí vamos a ganar. Ya ha dicho usted que viene una elección de Estado. Totalmente, van a utilizar todos los recursos para apoyar a su candidata. ¿Esa es una advertencia o una justificación? No, pues estamos advirtiendo que lo van a intentar, pero no lo van a lograr, porque el Morelos el pueblo manda. ¿Sabe usted qué estado le deja a Cuauhtémoc Blanco? Sí, claro. Un estado sumido en una crisis, en la peor crisis que ha tenido el estado de Morelos, de violencia, impunidad y corrupción. Ya lo ha dicho, más de 5.000 asesinatos en la administración de Blanco. Es correcto. Más de 13 asesinatos diarios en Morelos. Así es. La segunda entidad con mayor crímenes por día. Correcto. ¿Un estado fallido? Un estado fallido. Y 100 feminicidios registrados hasta hoy. Dos feminicidios diarios en Morelos. Correcto. La cuarta entidad con mayor violencia patriarcal sí, y es, matriarcal. Es correcto. ¿Un estado violento? Muy violento, diría yo. ¿Hay algún ejido o parcela donde no haya penetración del crimen organizado en su entidad? No, lamentablemente no. ¿La extorsión campea? Sí, totalmente, sobre todo en Cuautla, de donde yo soy, la región oriente. Cinco mil, cincuenta mil pesos mensuales de cobro de piso, si no, te balacean tu negocio, te lo queman, en fin. ¿Y esa entidad quiere gobernar? Claro que la vamos a gobernar, vamos a meter orden y vamos a restablecer la paz y la seguridad. ¿Qué carteles gobiernan en su entidad? Pues hay 17 grupos. ¿Los más peligrosos? Sí, algunos locales, algunos que van de fuera. ¿Los tlahuicas? Hay, sí, hay muchos grupos. Tlahuicas, lo que fueron los rojos, guerreros unidos, en fin, muchos grupos delictivos. ¿Describir los hechos ayudará a convencer a los votantes? Sí, totalmente. Me parece que hoy estamos despertando esa conciencia y estamos despertando sentimientos en la gente para, para lograr este cambio profundo. ¿Se tratará de cooptar más o movilizar mejor? Movilizar. Me parece que hoy tenemos que movilizar a la gente que acuda. Por cierto, entre sus virtudes son las movilizaciones. Sí, <ríe> sí. Lucy Mesa es una mujer 100% territorio. ¿Acarreados? No, convencidos. ¿No ha pagado por participar en el mitin? No, no, no es nuestro estilo, no nos alcanzaría el dinero y nuestros mítines son muy grandes. <risa> ¿No ha hecho promesas de más ambulantaje? No, 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 queremos restablecer el orden. ¿Algo que debamos saber de usted antes de que mañana se haga público? No, mi Tri vida es transparente. ¿Ni triangulación de recursos? No, para nada. ¿Sobre? Creo que soy la mujer más investigada <risa> por todas las dependencias. <risa> ¿Sobres amarillos? No, jamás en la vida. ¿Desayunos con capos? No, ni Co Dios lo mande. ¿Cuotas por contratación públicas a modo? No, Lim no. ¿Limpia? Totalmente, totalmente limpia. ¿Por qué debemos confiar en usted? Porque soy una mujer congruente, soy una mujer honrada que quiere lo mejor para el Estado de Morelos. ¿Le gusta el poder? Sí, claro que sí, para servir a la gente. ¿Juega con el poder? Pues no lo he tenido, entonces... Vamos a, vamos a tener el poder para servir a la gente. ¿Ya vio lo que le pasa a los políticos que prometen y no cumplen? Sí, claro. Se van a la banca. ¿Le gusta el dinero? Pues yo creo que es un, es un, es un medio ¿no? para poder este, pues tener eh, pues cosas materiales. ¿no? ¿Para eso quiere ser gobernadora? No, 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 no. Nuestro tema es más este, querer ayudar, más de servicio. Afuera señalaron que no la quisieron en Morena por su apoyo a Uriel Carmona. <risa> pues fue lo único que me pudieron inventar para poder este, sacarme de la contienda. ¿Uriel Carmona, inocente? Eh, pues ahí serán las dependencias quien, quien, quien juzgue en ese tema. ¿no? ¿Perseguido político? Yo creo que sí. ¿Fiscal confiable? Yo creo que eso hay que preguntarle a la ciudadanía. ¿Lo invitaría a su gabinete? Pues él, más, que allá, más allá del gabinete, él tiene un, un, un periodo, un plazo. Él termina hasta el 2027. Vuelvo, ¿por qué le teme Cuauhtémoc? Pues porque sabe que con Luz y Mesa no, no habrá pacto de impunidad. Por eso no, por eso no nos quisieron en Morel. ¿Que no se cumplieron? No, pues yo jamás tuve relación con él. Ni una sola. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Ninguna foto? Ni una foto. Bueno, salvo las de campaña, <risa> que ahí sí tenemos que estar juntos. ¿Margarita González se ganó la lotería con la candidatura a Morelos? Pues sí, es la continuidad del gobernador, es su candidata, ¿no? ¿Qué le garantizó Margarita a Cuauhtémoc que no lo hizo usted? Pues fue su subalterna, ¿no? Fue su, este, fue su empleada como secretaria de turismo, entonces pues yo creo que lealtad, ¿no? ¿Qué le advierte? Que vamos a ganar Morelos. ¿Le ganamos? Le, claro que le vamos a ganar y no habrá pacto de impunidad. ¿Con Pedro Aces y sus huestes? Pues es amigo, lo conocí en el Senado. Insisto, ¿algo sabe de Cuauhtémoc que dejará de callar? No, siempre hemos sido 
este, congruentes y siempre hemos denunciado. Luz y mesa, ni cómplice ni omisa. ¿Se protege mejor callando o negociando verdades? No, hay que, hay que decir las cosas como son, nada más. Por cierto, ¿Víctor Mercado merece otra oportunidad? Pues va de senador, ¿no? <ríe> no sé. ¿Cuál funcionario de la administración de Cuauhtémoc requerirá más protección? No tengo idea. ¿Quién de ellos acabará por huir? Pues yo creo que todos. <ríe> yo creo que todo el gabinete. ¿Qué sabe de Ulises Bravos que no seguirá guardando? Pues todo, lo que todos sabemos, que tiene secuestrado a Morena en el estado de Morelos y que pues es un golpeador de mujeres. ¿no? ¿Qué le advierte? Pues que no va a haber impunidad y vamos a cambiar a Morelos. José Antonio Ortiz ha combatido o negociado con el crimen. Ha negociado, por supuesto. Son autoridades cómplices. Sigamos serios. ¿Revisará a Cuauhtémoc Blanco si llega al gobierno? Claro que sí, oficina por oficina y peso por peso. ¿Hay indicios suficientes para enjuiciarlo por corrupción? Definitivamente sí. Pues ahí está la auditoría, en, lo, en el portal de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por delincuencia organizada? Eso no lo sé. ¿Ya lo acusó a Cuauhtémoc Blanco de un desfalco de 3 mil millones? Es correcto. Y es una información que es pública y está en el portal de la Auditoría Superior de la Federación. Y son observaciones resarcitorias. ¿En qué se lo gastaron? Eso es lo que habrá que investigar, en qué se gastaron tanto dinero. Ahí está la información. ¿Coctemo piensa que Sheinbaum lo llevará a su gabinete? Híjole. Sin palabras. ¿Qué le advierte Sheinbaum? Bien. Pues que tengan cuidado, ¿no? ¿Confianza en Alejandro Moreno? Eh, lo respeto como dirigente partidista. No lo conozco mucho, lo estoy conociendo, pero mi respeto. ¿Esto le da confianza? Sí, pues estamos, digamos que estamos estableciendo esta relación. ¿Y sí, totalmente. ¿Y con Marco Cortés? También una relación de respeto, ¿no? Nos estamos conociendo. ¿Ya le prometió notarías? <risa> no. ¿Puestos en el gabinete para los suyos? <risa> no. ¿Cuántos votos ofreció a la coalición de Xochitl este 2 de junio? Pues nosotros queremos ganar y vamos a ganar la elección con más de 500 mil votos. ¿Gana la coalición este 2024? Claro que vamos a ganar. ¿Y en México? Estamos haciendo todo, todo, todo lo que esté en nuestras manos y no nos vamos a quedar quietos. ¿Se le puede vencer a la voluntad del presidente? Pues me parece que hoy los ciudadanos están demandando un cambio, ¿no? Entonces me parece que contra el cambio que la gente quiere y si salen a votar, lo vamos a lograr. ¿Con los siervos de la nación echados de puerta en puerta? Pues sí, yo lo he dicho, vamos a una elección de Estado, pero pues también de este lado también tenemos un gran ejército. Está dispuesto a defender Morelos. Sí, ¿se les vence con la computación de votos vía programas sociales? Pues sí, digamos que siempre ha sido como el estilo de todos los gobernantes. ¿De todos? De todos los gobernantes en toda la historia Se moderna les, de México. ¿Se les vence con la campaña de las reformas constitucionales populistas? Pues no sé hasta dónde vaya a impactar. ¿Morena se arrepentirá no haberla elegido como candidata? <risa> pues vamos a ganar, yo creo que sí. ¿Qué le pedía a Cuauhtémoc? No. ¿La sumisión era la señal? Sí, ellos de alguna manera pues eso querían, que nos quedáramos quietos y pues no. ¿Qué garantías hay para los morelenses que mañana no vuelva Morena? No, de ninguna manera. Yo creo que tú no puedes estar en un lugar donde no te quieren, ¿no? Es como un matrimonio. Cuanto te maltratan y te golpean, pues digo que regreses, ¿no? ¿Ya conoce la ira de Claudia Sheinbaum? No, no, te, no he tenido esa, esa parte. ¿Ya conoce las mañas de Ernestina Godoy? <risa> ¿Del pasado de García Harfuch? No. ¿Cómo piensa tener relación con el gobierno federal estando Shemba? No, pues es que tiene que ser un, un, una relación institucional ante todo. Yo creo que deben, debemos de anteponer las diferencias este, políticas y demás. Yo lo he dicho claramente. Yo no traicioné a Morena. Me tra Morena me traicionó a mí. No dejarme competir. Afuera dicen que Shemba no le perdona su cercanía con Uriel Carmona. Pues fue lo único que, insisto, inventaron para sacarme de la contienda, porque no hay tal relación. Hablando de cercanías, ¿aún los mandos militares están de su lado? Pues digamos que ha habido siempre una relación institucional con las Fuerzas Armadas. ¿No cree usted una línea aérea del bienestar en manos del ejército? No. no. ¿Deberán ser revisados el ejército y sus generales? Pues a quien le corresponda, eh, digo, de alguna manera, pues en el Senado está ya, se hizo ya la comisión para revisar la estrategia. ¿El país en sus manos?
Pato sobre su escolta? No sé, no, no creo. Al escolta Hernández Soto lo acaban de relacionar en 2006 con AMLO en su equipo de seguridad. No, no, no sé si él estaba enterado o no. Desconozco esa información. ¿Hay dudas del crimen organizado en la campaña de AMLO? No lo sé, no tengo elementos como para poder aseverarlo. En fin, ¿sabe usted a dónde se ha metido? Sí, <ríe> sí, a rescatar a Morelos. <ríe> Tiempo de mujeres. Tiempo de mujeres, claro. ¿Qué da alegría? Sí, claro, mucha alegría por delante. ¿Entusiasmo? Totalmente. ¿Este 2 de junio será una fiesta cívica? Sí, definitivamente, con Lucy Mesa como la primer gobernadora de Morelos. ¿Ganará el voto del miedo o el de la esperanza? Justo tenemos que hacer que gane el voto de la esperanza. Tenemos que salir, que hacer que la gente salga a participar. ¿A quién le convendría un país sumiso o sometido al terror del crimen organizado? Justamente a ellos. Justamente a ellos. ¿Los morelenses son tontos? No, los morelenses somos inteligentes y vamos a recuperar nuestra dignidad este 2 de junio. ¿No los tratan como tal? No, no los tratan como tal. ¿Sabrán elegir con libertad? Totalmente. Tenemos que exigir que haya libertad de participación. ¿Estarán informados para mejor decisión? Sí, definitivamente, porque solamente hay dos opciones, la continuidad o el cambio. De y nosotros representamos el cambio. ¿Detectarán los morenenses la mentira? Sí, claro, claro. ¿Con el cerco informativo, doña Lucy? Pues yo creo que hay otros canales también de comunicación a pesar del cerco informativo, que la gente hoy los está este, viendo y valorando. Las redes sociales son increíbles. ¿La clave será ir de puerta en puerta? De puerta en puerta y, este, y con mensajes muy claros. Dos opciones, cambio o continuidad. En Morelos no hay más. ¿Con usted? Es correcto. ¿Segura que los morelenses ya no quieren un gobierno como el de Cuauhtémoc Blanco? No, ya no lo quieren. Las familias morelenses hoy están lastimadas. Morelos está de luto por este gobierno corrupto, indolente, violento de Cuauhtémoc Blanco. ¿Y a dónde quieren ver a Cuauhtémoc Blanco después? Lejos de Morelos. Lejos de Mo lo más lejos, que se regrese a Tepito. <risa>